Danas je misliće o moji dragi gledatelji preporučiti najvažnije vitamine za zdravu kralješnicu. E, reći ću vam koji su dakle, najbitnije zdravstvene blagodati ovih jako bitnih vitamina. Na kraju je misliće ću vam dati najbolje pre, zapravo preporučene dnevne doze i što je ekstremno bitno, dakle želite vaše tegobe vezane uz kralježnicu jer ćete prirodno i sigurno i na najbolji mogući način. I ovo vam ja, ja, ja bih rekao, izvanredno dobro znam, jer vam nekoliko desetljeća svaki dan liječim pacijente iz cijelog svijeta od bolesne kralješnice. I jedan od mojih omiljenih dakle, načina liječenja su prirodni programi e, koje ja dakle, pravim za moje pacijente za bolesnu kralješnicu. I tu nam ključnu ulogu će igrati određene vrste dakle, vitamina koje morate nositi. I za najlakše razumijevanje, vi kada imate bolesnu kralješnicu, u najvećim brojem slučajeva imat ćete dva velika problema. Jedan problem će biti artrotske promjene u vašoj kralježnici. I to ono što se događa kada se oni zglobovi u vašoj kralježnici sa vremenom počinju oštećivati i vi dobijete sve one tegobe vezane uz artrotske promjene u samoj kralježnici. I druga još perspektiva koja je još češća biti će problemi sa vašim živcima. Živci koji izlaze iz vaše kralježnice izuzetno često budu pod upalom, budu pod pritiskom ili sa samim kralješcima ili sa onim diskovima koji se nalazi iz kralješnice. I što vi imate? Imate najčešće bolesti oboljenja koje se nazivaju diskus hernija, recimo lumbago, recimo spinalna stenoza, recimo osteoartritis i puno, drugi, puno drugih dakle, tegoba vezani za bolest na leđe. I sve dakle što mi želimo, želimo spričavati oštećenja u samoj hrskavici i u samim zlobovima kralježnice i želimo potaknuti najbolju perspektivu funkcioniranja naših živaca. Jer smo rekli artorske promjene i bolesti živce su najčešći problemi ovog tijela. Prvi vitamin koji želite redovito unositi biti će vitamin B1 ili tijamin. E, to je vitamin topi u vodi koji se koristi u gotovo svakoj stanici u našem tijelu. Osobno je važan za podupiranje razine energije i zdravog metabolizma. Možemo reći e, da je on dio vitamina B skupine i reguliran je bitan jako za funkciju kardiovaskularnog sustava, endokrinog sustava i probavnog sustava. Međutim, ono što je nama eksterno bitno za reći. Svi vitamini B skupine, a specijalno vitamin B1 su gradivni elementi od onih vaših živaca. Dakle, štite i hrane i podržavaju puno bolju funkciju i leđene moždine i mozga i vaših živaca. I zato vi apsolutno svaki dan trebate uzimati vitamin B1, a kasnije ću vam preporučiti zapravo da ćete uzimati kompletno vitamine B skupine, kao vitamin B kompleksa, jer oni savršeno djeluju zajednički ukoliko želite imati zdrava leđa. I mi kada govorimo o vitaminu B1, visoke koncentracije se nalaze u mišićima, u srcu, jetri, bubrezima i samome a, mozgu. Nedostatak tijamina uzrokuje degeneraciju perifernih živaca i dijelova mozga. Uključujući talamus i mali mozak. Nedostatak može smanjiti protok krvi, uzrokovati vaskularnu otpornost, povećati oticanje, probleme sa samim srcem i slične vrste perspektive. I to ono što zapravo želite svakodnevno konzumirati, specijalno vitamin B1, a moja preporuka će biti vitamini B skupine, su praktično najvažniji vitamini za vaša zdrava leđa. I tu dakle, imamo vezanu perspektivu za pomoć živcima leđne moždini, što je puno dakle, puta veliki problem. Drugi vitamin koji svakodnevno želite apsolutno konzumirati biti će vitamin D. Vitamin D pripada u grupu vitamina topljivih u mastima. Zbog širokog spektra djelovanja na organizam, Više od ostalih vitamina on nadlikuje samome hormonu. I kao i sve ostale perspektive, ono što mi jako malo vodimo računa, mi kao moderni e, način života, moderni ljudi, mi u velikom broju slučajeva smo u koroničnom dostatku vitamina D. Jer glavni izvor vitamina D je naše sunce, a mi većinu našeg života provodimo u zatvorenim prostorima. I što se zapravo tu događa? Zatvoreni prostori, manjak sunca, manjak vitamina D. I vitamin D ima ključnu ulogu u funkcioniranju i naših živaca, i mišića, i zglobova, i generalno za naše zdravlje i naš imunitet. I zato ćete apsolutno htjeti za zdravu kraježnicu redovito uzimati vitamin D. Treća perspektiva koja je nama ekstremno bitna, biti će da redovito uzimate specijalno jedan vitamin koji se naziva vitamin E. On je vitamin toplivom mastima, 
Ohranjuje se u jetri, majstnom tkivu, srcu, mišićima, krvi i najbubrežnim hljezdama. Najveći oblik vitamina E se naziva gamma tocopherol i štiti od kroničnih upala, raka, bolesti mozga, srca i djeluje apsolutno protiv samoga starega. I ono što je nama recimo bitno sa ovim vitaminom, on izvanredno ima protuupalno djelo. Njegov velikom broju slučajeva, vi kada imate bolesnu kralježnicu, suština svih tih bolesti biti će upala. Upala živca, upala zglobova ili što god toga tipa. I onda želite u organizam ubacivati takve prirodne protuupalne lijekove i tu nam fenomenalnu ulogu igra takve vitamin E. I kada govorimo o vitaminu E, on je jako bitan za smanjivanje upala zglobova, prevenira diabetes. Bori se protiv oštećenja slobodnih radikala, popravlja oštećenu kožu, potiče zdravlje kože i vlastišta, uravnotežuje hormone, pomaže simptomima PMS-a, poboljšava vid, sprečava Alzheimerovu bolest, čak štiti od nastanka raka, potiče snagu mišića i puno toga nama radi vitamine. I zato mi njega apsolutno svakodnevno želimo uzimati ukoliko želimo imati zdrava dakle, funkcionalna leđa. Jeste me lijepo shvatili, vitamini B kompleksa, vitamin D, vitamine su ključni i još jedan vitamin za kraj koji je nevjerojatno bitan, a on se naziva apsolutno vitamin K. On sprečava dakle, oštećenja same hrskavice, kostiju iz globova i pitanje je za a, masu samih a, i kvalitetu kostiju iz globova. I zato ćete redovito apsolutno uzimati isto tako vitamin K. I vi ovo kao takvo a, sve možete uzimati u zdravu hranu, ako uspijete super perspektiva, ali najvjerojatnije to nećete napraviti i ono sve što vam treba, trebate u tijelu unositi adekvatne dodatke prehrane. Prvo što uzimajte, dakle, biti će vitamin B kompleksa. Uzimajte ga 50 mg od svakog, da, od svakog vitamina B, tri puta dnevno, super će vam pomoći. Isto tako, uzimajte apsolutno, dakle, vitamin D i to je jedna od onih današnjih perspektiva kada razmišljamo koliko vama vitamina D zapravo treba. Ja osobno ću vam preporučiti 3000 do 5000 internacionalnih jedinica svaki dan. I te možete apsolutno raditi na dugi dakle, vremenski period. I e, kada govorimo o samom e, vitaminu E, on je izvanredno bitan i mi kada govorimo koliko nama treba vitamina E, preporučena dnevna doza je 15 mg dnevno za odrasle osobe i ako ćete uzimati vitamin K, kupite ga kao dodatak prehrani, imat ćete dakle, preporučene dnevne doze na onaj ambalaži koje kupite. Dakle, vodite računa. Ovo su najvažniji i najjači vitamini koji će štititi vašu kralježnicu, smanjivati bolove, ukočeno strnjenje, žarenje, peckanje i sve ono toga tipa što se tiče bolesne leđe. Vodite računa, ovo će vam značajno pomoći moji dragi gledati. Kako se vi prirodno liječite o vaše bolesne kralježnice? Komentarite dole ispod video zapisa, moji dragi gledatelji. I ukoliko želite da vas ja liječim od bolestih lijeđa ili bilo koje druge bolesti koje vi mučite, kontaktirajte moju ordinaciju. Nazovite na ove brojeve telefona, dođite u moju praksu, ja ću drage volje, dakle primiti vas i na najbolji prirodni način i sa najmodernim medicinskim metodama izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko želite da vas svakodnevno savjetujem o najboljim prirodnim načinima liječenja, dole ispod video zapisa, se naravno pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, postoji izvanredan broj prirodnih načina koje pomaže bolesne kraježnice. Jedan, jedan od njih izvarednih načina ćete saznati u ovom video zapisu pored mene. Klikajte na ovaj video zapis, vi ćete oduševljeni sa još jednim prirodnim načinom oporavka bolesnih leća. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i upravo.